നമസ്കാരം നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അതിശക്തമായി കുതിച്ചു വരികയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ചില ശക്തികൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകരുകയാണെന്നാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകരുന്നത് കാണാനാണ് ഈ ഭീകരന്മാർക്ക് ഈ കുത്സത താല്പര്യക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സാമ്പത്തിക പരിപാടിയിൽ വെച്ച് കൃത്യമായ ഒരു എക്കണോമിക് ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് കൃത്യമായ അവലോകനം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പ്രതിസന്ധികളിൽ പെടുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനം ഉറച്ചതും നയങ്ങൾ സുതാര്യവുമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നിലവിലെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാജ്യം വലിയ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ അവലോകനം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നില തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള കൃത്യമായ മറുപടി തത്വമൈ ന്യൂസിൻ്റെയും തത്വമൈ ടി വിയുടെയും എഫ് എ ക്യു പരിപാടിയിലൂടെ പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും അതുപോലെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമായ ശ്രീ രഞ്ജിത് കാർത്തികേയൻ വിശദമാക്കിയിരുന്നു അത് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകാണുമല്ലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അതിന് ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് രോഗം മാറണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കണം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വേദന എടുക്കും പക്ഷേ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രോഗം പൂർണ്ണമായി മാറാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാതിരിക്കാനാണ് അതുതന്നെയാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കൃത്യമായ നടപടികൾ ഇന്ത്യ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ആഗോളതലത്തിൽ എല്ലാ സാമ്പത്തിക മേഖലകളുമായി വൻകിട സാമ്പത്തിക മേഖലകളും രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കൃത്യമായ സഹകരണം കൃത്യമായ ഇടപാടുകൾ സുതാര്യമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയിലൂടെയുള്ള ഇടപാടുകളാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി നിലവിലെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടനെയും ഫ്രാൻസിനെയും പിന്തള്ളി ലോക സാമ്പത്തിക നിലവാരത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല വേണമെങ്കിൽ വല്ല വ്യാജ വാർത്തകളും കെട്ടി പടച്ചുവിടാൻ മാത്രം അറിയാം അപ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലേക്ക് എല്ലാ നിക്ഷേപകരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ആഗോള സമ്പത്ത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ദുർബലമായിട്ടും ഇന്ത്യ ശക്തമായി തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി ലോകത്തിൻ്റെ ലോകത്താകമാനമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തവും കൃത്യവുമായ നടപടികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സാമ്പത്തിക നിലവാരവും ഇടപാടുകളും ഒന്നുമല്ല നമ്മുടേത് കൃത്യമായ അവലോകനം കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഒക്കെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു 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 ധാരണയോടെ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടി എം തോമസ് ഐസക് സാറിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കുറേ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ആൽഫബറ്റിലെ ഇരുപത്തിയാറ് അക്ഷരങ്ങളിൽ ചില അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിവെച്ച് അതെല്ലാം ചേർത്ത് അത് കുറവായിരുന്നു ഇത് കുറവായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെറുതെ ന്യായീകരിക്കാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും മാത്രം പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വ്യക്തവും കൃത്യവും സുതാര്യവുമാണ് നമുക്കത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് അറിഞ്ഞിട്ടും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ പല മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ ചില സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുമൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് എന്ത് ഒളിച്ചുകൾ നടത്താനാണ് എല്ലാം കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിംഗ് കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് അതുപോലെയുള്ള വിവിധ സാമ്പത്തിക ഏജൻസികളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ കൂടി കൃത്യമായി സുതാര്യമായി കണക്കിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ഒരു കുതിച്ചു കയറ്റമാണ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത് അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അനുഗ്രഹമാകുന്ന കൃത്യമായ ആ ഒരു പരിപാടികൾ ആണ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇത്രയും ഇത്രയും ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക മേഖലയായി ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക മേഖലയായി ഇന്ത്യ മാറും എന്ന ഉറപ്പാണ് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകി